ഹായ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ വീഡിയോ ഇനിയുള്ള രണ്ട് കേസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരമാണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തീരം മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തീരം ഡി സി സർക്യൂട്ട്സിനും ഇ സി സർക്യൂട്ട്സിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഡി സി സർക്യൂട്ട്സിൽ നമ്മൾ വി ആർ മെയിൻലി കൺസേൺ വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എ സിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇൻബിറ്റൻസ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് അതായത് കപ്പാസിറ്റി റിയാക്റ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇമ്പിറ്റൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പിറ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടിൻ്റെയും കണ്ടീഷൻസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ രണ്ടിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഡി സിയിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ സി ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എ സി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തീയറും ഫോർ ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുക മാക്സിമം പവർ ഈസ് ഡെലിവേർഡ് ഫ്രം സോഴ്സ് ടു എ ലോഡ് വെൻ ദർ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസും സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസും ഈക്വലായി വരുന്ന കേസിൽ നമ്മളുടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസും സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസും അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്കൊരു ലോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും എവിടെയാണ് ഈ ലോഡ് കറണ്ട് മെഷീൻ എന്ന് ഫൈനൽ കറണ്ട് അതാണ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സിന് സീരീസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് കോൾ ഡേ സോഴ്സ് എന്ന രീതിയിലാണല്ലോ എല്ലാം പറയുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ടിനെ എല്ലാം അതിൻ്റെ തെവനിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഒരു കോൾ ഡേ സോഴ്സിന് സീരീസ് തന്നെയാണ് ഈ കുറച്ച് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം എന്തിന് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് മാക്സിമം പവർ വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ടു ദ ലോഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തീയറത്തിനെ പറയുന്നതാണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തീയറം സോ ഇത് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നതാണ് എന്തിന് ഫോർ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ദ സോഴ്സ് സോ നമുക്ക് വേറെ തരത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ലോഡ് ടു ഹാപ്പൺ ഇൻ എ ഡി സി സർക്യൂട്ട് ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തീയറൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് തെവനിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് എ സിക്കും അത് തന്നെയാണ് തെവനിൻ തെവനിൻ സീറമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ തെവനിൻ സീറം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ തെവനിൻ സീറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വലിയ സർക്യൂട്ടാണ് തന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കാം എന്നറിയാം വി ടി എച്ച് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് എന്താക്കാം ആർ ടി എച്ച് ആക്കാം എന്നറിയാം സോ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും വി ടി എച്ചും കാണും അവിടെ ആർ ടി എച്ചും കാണും പിന്നെ നമ്മളവിടെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ലോഡാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ലോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നത് അപ്പോൾ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാരി ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടാൻ ആർ എൽ എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് ആർ എൽ എന്തായിരിക്കണം ആർ ടി എച്ച് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഫൈനലി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർ എൽ ആണ് ആറിൽ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ആറിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുക ആർ ടി എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സോ തെവനിൻ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആ ലോഡിനെ എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണെങ്കിൽ കാര്യം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആദ്യം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം സോ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ വന്നു അതായത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നാലാണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ വരിക എന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സോ സിംപ്ലി
ആറൽ ഹോൾ സ്ക്വയറും വരും പിന്നെ ഇൻറ്റു നമ്മളുടെ ഒരു ആറിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയായിട്ട് നമുക്കിത് മാറും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ആണല്ലോ വേണ്ടത് സോ മാക്സിമത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സോ ഫോർ മാക്സിമം മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പം നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്സിൽ മാക്സിമം മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമ കണ്ടീഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായാൽ മതി സീറോ ആയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഡി പി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് പി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി പി ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്ത് ചെയ്യും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആർ എൽ ആർ എൽ ആണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ആർ എൽ ആണ് ഇവിടെ വാരുള്ളത് അപ്പോൾ ഡി പി ബൈ ഡി ആർ എൽ എന്നുള്ള സംഭവം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സീറോക്ക് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം വരുന്നത് സോ ഫോർ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഹാപ്പൻ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് പവർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം സോ ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി ആർ എൽ ഓഫ് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ എൽ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ എനിക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം മാറ്റി വയ്ക്കാം ബാക്കിയുള്ളവരെ ഡിഫ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണോ അതിനൊന്നും കൂടി സ്ക്വയർ എന്ത് വരും സ്ക്വയർ വരും സോ ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ എൽ ആക്ച്വലി അത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇൻറ്റു അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് പോകാൻ പോവാണ് സീറോ ആവാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും യു ബൈ വി റൂളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ മേലത്തെ ടേമാണ് യു യു എന്ന് പറയുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് യു ഇതാണ് നമ്മുടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന നേരത്ത് സോറി ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന നേരത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യു ഇൻറ്റു വി ആണ് ചെയ്യുക സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ എൽ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും കാരണം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യു വൺ ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ എൽ അല്ലേ സോ വൺ ഇൻറ്റു അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഇനി മൈനസ് അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആർ എൽ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അടുത്തത് എന്താ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തു ഡി യു ഇൻറ്റു വി ചെയ്തു അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം യു ഇൻറ്റു ഡി വി ചെയ്യണം സോ യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എൽ ആണ് ആർ എൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഏതാ ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ എൽ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ആ ടേം വരും ടു ഇൻറ്റു ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ എൽ വരും ഇനി ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ എൽൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ആയി പോകും ഇത് വൺ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും എഴുതാനൊന്നുമില്ല ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അവിടെ വരിക ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് പോകും ബി സ്ക്വയർ അവിടെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കളയാം അപ്പോൾ ബാക്കി ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ എൽ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ എൽ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു ആർ എൽ ആർ എസ് മൈനസ് ടു ആർ എൽ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എന്ത് വരും ആർ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ എൽ ആർ എസ് സോറി ആർ എൽ ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ആർ എൽ ആർ എസ് മൈനസ് ടു ആർ എൽ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതും ഇതും എന്തായാലും ഇവിടെ ക്യാൻസലായി പോകും പിന്
ആറിൽ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വി വി എന്നുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ആ രീതിക്ക് എഴുതാട്ടോ വി ടി എച്ചും ആർ എസ് എന്നുള്ളത് ആർ ടി എച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഇവിടെ വി ടി എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആർ ടി എച്ച് സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ആർ എസ് എന്താ പറയുക വി സ്ക്വയർ ആർ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ എൽ ഹോൾ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് താഴത്തെ ആർ എസിനും ആർ എല്ലും പറഞ്ഞാൽ ആർ ടി എച്ച് എടുത്തു അപ്പൊ ടു ആർ ടി എച്ച് വരും അപ്പൊ ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ആർ ടി എച്ച് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മേലെ ഇൻഡു എന്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആർ ടി എച്ചും കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ടി സോറി വി ടി എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആർ ടി എച്ച് ഇതാണ് മാക്സിമം പവറിനുള്ള ഇക്വേഷൻ വരിക അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടിനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റാം ഇക്വലൻ തമിനായിട്ട് മാറ്റാം തമിനായി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ആർ ആർ എൽ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ആർ എസ് വിച്ച് ഈസ് ആർ ടി എച്ച് ആർ ടി എച്ച് ആയിട്ട് വരും ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാക്സിമം പവർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ടി എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആർ ടി എച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആർ ഫോർ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാക്സിമം പവർ ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ത്രീ വോൾട്ട് സിക്സ് വോൾട്ട് ടെൻ വോൾട്ടിൻ്റെ സോഴ്സ് മൂന്ന് സോഴ്സുകളുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് അപ്പോൾ അത് അൺനോൺ ആണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് വേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ആൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഇക്വാലൻ തെവനിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ തെവനിൽ വരുന്ന ആർ ടി എച്ച് എന്തായാൽ മതി ആറായി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഫോർ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തും കിട്ടും മാക്സിമം പവറും കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് വി ടി എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആർ ടി എച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം പവറും കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതിനെ ഒഴിവാക്കി വരയ്ക്കാനുള്ള വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ സർക്യൂട്ട് അവിടെ നിന്ന് അതേപോലെ എടുക്കാം ഇവിടേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കളയാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഇതിനെ അക്രോസ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടെർമിനൽസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുക്കണേ മൈനസ് ആയിട്ട് എടുക്കണേ ഇതാണ് എന്ത് ബി ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെഷ് അനാലിസിസും കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഒരെണ്ണത്തിലാണ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ മറ്റേത് വി ടി എച്ച് കാണാനുള്ള മെഷ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറണ്ടിനെ തൽക്കാലം എന്തെന്ന് വിളിക്കാം എനിക്ക് ഐ എന്ന് രീതിയിൽ വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ഈ ലൂപ്പിൽ പോകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പുകൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസും മാർക്ക് ചെയ്തും വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ആദ്യം ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ അപ്ലൈ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ തെവനിൽ അത്യാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടേണ്ടതാണ് സോ അപ്ലൈ കെ വി എൽ കെ വി എൽ ടു ദമേഷ് ഇത് എന്തിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാറുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതാറുണ്ട് ആദ്യം ടു ഫൈൻ വി ടി എച്ച് ടു ഫൈൻ വി ടി എച്ച് വി ടി എച്ച് കാണാനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ സോറി ബേസിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തോ ഒരു ത്രീ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സോ ത്രീ
minus VTH you would have drop and VTH minus 10 equal to 0 in the lower real and query okay but the number value substitute the guy in a in case I just a I value in your good cut up to the area and the good one VTH to VTH equal to minus 5.5 volt on our okay Parnam okay terminal Okay, power on the VTH. You are the end of the calculation of RTH. So to find, to find RTH, okay, so RTH can be can the delay and coaching. RTH in the equivalent resistance on P circuit. I'm a back lower and a good work. Keep that in the now would work on in a what a source going to end the chain. Voltage source is short circuit and current source is open circuit. The current source is not long voltage source. Now, we have to do short circuit. Short circuit. Short circuit. We have to do this. This is the cross. This is the A, B. This is the cross. We have to do this. This is the RTH. Okay. So, here RTH is equal to the same. That is E2 into parallel. That is in the United series, 2 in United series. So this will be 2 parallel 2 plus 2 equal to 3. 1 plus 2 equal to 3. 3 ohm. Okay. So condition for maximum power transfer is the question. So therefore, for maximum power transfer, maximum power transfer. R and R move the for maximum power transfer R should be equal to RTH and which is equal to 3 ohm. So R equal to 3 ohm I can maximum power transfer to and maximum power is maximum power maximum power equal to in the VTH square divided by 4 RTH. Okay. Substitute the gain in the two point five two watts and the kitum. Nipoda in the circuit to work here and the each and work in a VTH negative on the title, but just a thirty which you reckon in the other you do. Okay. VTH minus 5.5 on up with the number of 5.5 volt. The rich which you are taking the value of the particular 3 ohm on a number of the number of and the value in the economic RTH 3 ohm. The number of the parent owner equivalent Tavinin and Warren. The three loop Tavinin equivalent to the other condition with the maximum power and do it. Okay.